Rimni Petaglova. Njam da govorim o Efesijani dnes. Ampak pak ste pročitem nešto v Efesijani, no Rimni Petaglova da že ima vrzga s razgovore, predi da započnem dnes, da govore za vjara in poskoro mir s Boga črez vjara. Rimni Petaglova o prvijesti Isti je pročitem dosti ena mesec. Itaka, kato sme opravdani čez vjara, imame mir s Boga čez našeg gospod Isus Hristos. I o to zisti idva gore do zaglavito. I tema ta za nas, kato sme opravdani čez vjara, imame mir s Boga čez našeg gospod Isus Hristos. Znači, če naše mir s Boga da smo primereni, i ste vidim dva i pol letatak v pasaža, dva je čez Isus Hristos zaradi vjara, a ne čez dela. I dva je tema ta dnes, no da produžavamo iz stikove. Tam stik dve. Čez kogo to nije posredstvom vjara, smo pridobili dostop do tazi blagodati, v koja to stojim in se falim s nadeštata za Božjeta slava. In ne samo to va, No se hvala mi se skrbite si, ker to znaje, če je skrbta provozvešta tvrdost, a tvrdosta, opitnost, a opitnosta, nadežda, a nadežda ta me posrami, zašto to Božita ljubov je zmjana v srcata ni čez Svetije duh, koje to nije dal. Poneče, koga to nije bjak me ošte nemošni, na prelenito vreme Hristos umra za bezbožnite. Zašto to edva li njako ešte umre daži za pravden čovek, makar če može bi njakoj bi drzno da umre za dobrije. No Bog dokaza svoje tu ljubov kam nas v tova, če koga to pjahme ošte grešnici, Hristos umra za nas. Za tova mnogo poveče sega, kad smo jo pravdani čez nej v takrv, šte se spasim oknjav čez nego, zašto to ako pjahme primereni se s Boga čez smrta na nego v jesini, Koga to bjah me ne prijatelji, koliko poveče sega, kad sme primereni, šte se izbavim čez njegovje život. In ne samo tva, no se falim i v Boga čez naše gospod Isus Hristos, čez koga to polučik me sega tva primerenije. Koga to bjah me v Šotlandje na konferencije ta tam, govorik me je, po tazi tema, zašto je došel Isus. I v posljednata večer govorik me za tva, če Isus Hristos dojde, zada možem da imame mir s Boga. I kad to mislik po tazi tema, i po skoro za mir s Boga, i če vsičko je čez vjara, as se počne tudi, i da misle poveče za vjara, kakvo označava vjara, kakvo označava da vjarva me v Bog. Poskoro, kakva je ta zi vjara, spasitelna? Kakvo označava, koga to čovek, od gledne točke na Bibita, ako čovek, iskreno, seriozen čovek, kaza, če jaz sem vjarveš, Kakvo označava tva? Da sem vjarveš. Što to ima mnogo hore, koji to kazvat? Da, da, vjarveš sem as. No, posle je govori za glupovi nešta, nebiblejski nešta. A men, dobre, v kakvo povjarveš togave? Ti si vjarveš, no, kakva je ta zi vjara? I v kakvo je? Te si... Tezi vaprosi sa važni. I tu piše, če nisme opravdani čez vjara, no i imame mir s Boga zaradi tazi vjara. I venago od prvi sti v pasaža vište me odgovora, zašto Isus to je dej, nari, za da možem da imame mir s Boga. No, zašto dojde? Zašto treba da imame mir s Bogom? Vopreki, če to zistik izgleda 
горе долу прост, нали? Прост за разбирането. Има доста много неща в даже този малък стих. Защото разбираме първо, че имаме нужда от мир с Бога. Нали? Що би да казва, че чрез Исус и чрез вяра имаме мир с Бога, значи, че без Него, т.е. без Исус и без тази вяра нямаме мир с Бога. Нали? По природа нямаме тази мир, този мир. Даже по-нататък там бебето говори за Божия гняв. И заради този гняв трябва да сме примирени. Някоя транзакция трябва да се състои, трябва да спътне, можем да кажем, за, за да има промяна, за да вече не сме под гнева на Бога, а да сме примирени с Него, да имаме мир с Него. Но разбираме веднага от първия стих, че по природа родени сме без мир с Бога. Това е факт. Неизбежен факт. По природа сме грешници, които са лишени от Божията слава. Времени 3 глава стих 23 казва, че всички са грешници и всички са лишени от Божията слава. Даже Времени 3 глава стих 10 повтаря думите от Еклезиаст, мисля 7 глава стих 20 някъде там, но какви са тези думи? Няма да праведен човек нито един. Няма праведен. Всички са грешници. Всички са лишени от Божията слава. И заради това всички са под гнева на Бог. Проклети сме заради греховете и престъпленията ни. Даже малко по-назад във времени, времени първа глава, стих 18, и можеш да четеш за себе си после цялата глава, за да видиш контекста. Но там пише стих 18, защото Божи гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда. Говорихме няколко пъти за този стих, за Божия княв, но какво пише там? Божия княв се открива от небето срещу всяко безбожие. Не, не срещу някое безбожие или ня, някой от безбожията, а срещу всяко безбожие. И не само това, и неправда на хората. И, и, и както вече разбираме, цитира вече Римни 3 глава, стих 23 и 10, не? няма правилен човек. Значи, че всеки човек върши неправда. Всеки човек е неправеден. И това означава тогава, че Божия гняв се открива от небето срещу всеки човек. Заради делата си. Заради делата на този човек. Заради неправдата на хората. Но Библията продължава и казва, че и тези хора потискат истината чрез неправда. Тоест ние вършим нещата Против съвестта ни, против Божия закон, който е записан в сърцето ни. Аз хиляди пъти със сигурност казвах, 
Просто трябва да гледаме и децата. Те са добри примери, защото децата разбират, че вършат греха. Но пак го вършат. Нали? Най-простият пример е това. Нали? Ако има табела или нещо тук, което казва не пипай. Какво? И, ние веднага имаме желание да пипаме. Не само деца, а и ние възрастни. Ами, защо пише не пипай? Или мокра боя. А дали още е мокра? Да пробваме. А, ако родител казва на детето си, не пипай, какво често прави детето? Нали? Например, ако е тук нали? и майка казва, не пипай. И детето гледа, гледа това, ами, и те се приближава и пак майка казва, нали? не пипай. Не пипа, мамо. Не пипа. А после, нали, с един пръст гледа. И що мамо не гледа? Оп. Е, е, въпреки, че е малко смешно, е, всички ни разбираме това. Но защо това дете гледа към майка си? Що майка каза? Не пипай. Защо гледа дали майка вижда? И когато не вижда, нали, като тя гледа на друга страна, детето пипа. Значи, че това дете разбира разлика между доброто и лошото. Разбира даже закона, можем да кажем, защото закона от майка си е не пипай. Но пак пипа. Тези хора в времени първа глава стих 18 потискат истината чрез неправда. Тоест, разбираме истината в сърцето ни, но не искаме да следваме тази истина. Не искаме, нямаме желание да я следваме, защо? защото имаме нашите желания. И по-скоро искаме и желаем да ги следваме и да ги изпълняваме. Да изпълняваме нашата воля, а не волята на майка ми, на майка ни, на баща ни и учителите, тези, които са на власт върху нас. По-скоро се бънтуваме против всяка власт. Това беше в градината, Адам и Ева. Се понтуваха против закона, против властта. Защото мислеха, че, а, ние разбираме по-добре. Той е лъжец. Няма да умрем. Божи гняв се открива от небето срещу. Всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда. Фесиани 2 глава. Както казах, няма да изучаваме Фесиани днес, но ще прочетем от Фесиани. Фесиани 2 глава, 1 до 3 стих, като говорим за Божия княв. И съживи вас, първият стих, и съживи вас, които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове, 
които сте ходили някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на напокорството. Между които и ние всички сме живели някога в своите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плъта и на помислите. Както казах, нали? ние не искаме да следваме волята на някой друг, а да следваме нашата. Края на стиха и по естество сме били деца на гнева, както и другите. Ни сме под Божия гняв заради престъпленията ни, заради греховете ни. И Библията пише в Римни 6 глава стих 23, за платата за греха е смърт. И заради това, като прочетем и помислим за думите във време на пета глава, първи стих, разбираме, че заради нашите престъпления и ние сме наказани. И имаме нужда от мир с Бог, защото ние сме под гнева му заради греховете ни. Родени сме в това положение. Бог е все свят и справедлив и заради това не може просто да погледне на другата страна, а трябва да накаже греха задължително, понеже е справедлив. Но да помислим тогава за това, което Исус направи за нас, за да можем да бъдем оправдани и примерени. И пак във време на пета глава, втория стих, пише за това, че чрез Него, нали, става въпроса Исус там, като пише чрез когото, чрез когото ние посредством вяра сме придобили достъп до тази благодар, която стоим и се фалим с надеждата за Божията слава. Имаме достъп до Божията благодар заради Исус Христос и по-скоро заради вяра в Него. Тези мир и благодат не са чрез или заради делата ни, нали? това е посредством вяра. Не получаваме мир и благодат чрез закона, чрез ритуали или каквото и да е друго дело, чрез религия, чрез икони. Не сме примерени с Бог чрез водното кръщение. Не ставаме Божите деца чрез вода, чрез изповед пред свещени. Пише там посредством вяра. Точка. Нали? Не чрез вода. Не чрез религиозни дела. А посредством вяра. Няма да достигнем до Божията благода, благода чрез Дева Мария. Чрез дарения. Както казах, чрез изповед пред свещеник, пред икона. Посредством вяра. Всичко е чрез вяра. Бремни 5 глава, първи стих казва, че чрез вяра сме оправдани. И втори стих казва, че получим Божията благодат чрез вяра. Но, за да разберем какво означава вяра, нали, да повярваме, да повярваме. Каква е тази спасителна вяра? Трябва да прочетем Римни 4 глава, защото има връзка. Нали? Пета глава, първи стих започва и така. Тоест има връзка с четвъртата глава. И там в стих 15, Римни 4, стих 15, до стих 25, Защото закона докарва гняв. А там, където няма закон, няма и престъпление. Затова оправданието е от вяра, за да бъде по благодат. Така че обещанието да бъде сигурно за цялото потомство. Не само за това, което е от закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е баща на всички нас. Както е писано, направихте баща на много народи. 
пред Бога, на когото той повярва, който съживява мъртвите и вика не съществуващото, като съществуващо. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане баща на много народи, според казнато, толкова ще бъде твоето потомство. Важно е там в стих 18. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда. Има връзка и ще прочтем в Евреи 11 глава, но тази идея в началото на Евреи 11 глава. Първият стих ми се е, че вярата нали, е да вярваме в това, което не виждаме. Нали, това е твърдата мисля, на това, което не виждам, надеждата ни и така. Има същите, същите неща тук за Авраам. Надявайки се без да има причина за надежда. Тоест, не, не беше логично. Той, той да вярва, че ще има потомство. Даже Павел продължава и обяснява това в стих 19, без да отслабне във вяра, като виждаше, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около 100 години, както и мъртвостта на утробата на Сара. Не се усъмни в Божието обещание чрез неверие, а се укрепи в вяра, като отдаде слава на Бога. Като беше напълно уверен, че това, което Бог е обещал, той е силен и да го изпълни. Затова му се щете за правда. Но това, че му се щете, не беше написано само за него, а и за нас. Тя ще се изчита за правда и на нас, които вярваме в този, който възкреси от мъртвите Исус, нашия Господ, който беше предаден за нашите прегрешения и беше възкресен за нашето оправдание. И така, петата глава, както сме оправдани чрез вяра, има връзка. Да не да виждаш. Връзката който беше предаден за нашите прегрешения и беше възкресен на нашето оправдание. И така, като сме оправдани, чрез вяра имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Мисълта там продължава. Но преди да продължава, Павел обяснява какво означава вяра. Каква вяра, каква е тази спасителна вяра. Каква вяра се изчете за правда? Там пак във време и четвърта глава, стих 22, нали, виждаме това изречение. За това му се изчете за правда. И става въпрос за вярата там. Вярата на Авраам му се изчете за правдата. Но продължава там и казва, че не е написано само за него, нали? а и за всички, които вярват в Исус. Но както каза, въпросът е каква точно е тази вяра? Какво означава да вярваме в Исус във възкресението му? Нали? Щото пише това. Който беше предаден за нашите прекрашения, и беше възкресен за нашето оправдание. Стих 24. А и за нас тя ще, ще се счита за правда и на нас, които вярваме в този, който възкреси от мъртвите Исус, нашия Господ. Но, каква е тази вяра? И, и този въпрос е много важен, защото, както вече казах, има много хора, които Вярват в Исус. Вярват даже, че е възкръсна от мъртвите. Но това не е достатъчно. Разбира се, да вярваме в Исус означава да вярваме, че съществува. Ами трябва да вярваме, че той съществува. 
I rëzbirë se osë në qapët e vjarëfme që u mra i vës kërësë në utësmër ta. Në bëbët e një kasu që demonit e vjarëfë vë bogë i tërperjet, në dashe farësejit të, a ko pro që tesh më të, mëse e tanë vë të vajsi osë më glëva, këtë të govori za ohranit, o hranit e tam, në i kujto pjaka okolo groba në Isus, kujto dojdoha pri farësejt e knjiznici, përbos fështenik në i tam e vrejte, ka zva e kitë që to e vëzkrasna, një bjak me do groba, anglit e dojdoha, ima që gojamo svetlina prez në shtë, Pa në këmeta më dohu, i këkvo beshe otë këvore në fërësejt e tamë. Këgjete që uqenicite në Isus sa doshli i sa pokratëni të auto në Isus. I ako ima nështu protiv tjak, në një opas nështë, shto të të fa beshe rabotë të imë, i ako zëspjat në rabotë të, të po të va vreme, ne e prosto hajri ta me vërëtatë, po skoro beshe hajri ta me krëstë, i vishtë e umrete, no farësete darukë për i, zëtë lëzhatë në tezi, Hora, i kazëhë që pësit kështë e oke, nishtë e razgovari me, në di... Nëse për të snjave të, govorete që uqenicë të sa doshli, këtë vje, së zëspali tam, i të ka. No, zështo rëskazëm të azi historia? Shto të së sigurës, të zi fërësej, së vështenici në një tamë, po vjardhë këtë që Isus për shkrasna. Po vjardhë këtë që të isa shtë të zvuva, po vjardhë këtë dajit që i vës krasna. Me poskore një, me sa më po vjardhë këtë, as najhe në një, këtë razgovarit me përdi dhe zaposhtëm nësë, a me as në i zisë për vjarë, as të znam që kiro dhe i tuk nësë, Shto të kovishtëm, të va ne e vjara, të e tuk. Ako se të verjavëm, në uqit e mi, të e tuk, njama ne e zisë për vjara. I moshëm të kashëm që da, të zi fërëse e ne po vjarëve kë që i vësë krësënë, në oznaj kë që i vësë krësënë. I ima hora, Këjto vjarëvet që Isus së shtë të zvuva, vjarëvet që dajë i vësë krësna o të mërtë fitej, në i demonit e vjarëvet. Në spasitë në vjarë e pove që o të va, o shtë së me e vëvrëme i qërë fërë të këva. Zabelëgjit du mi të e në pasajë, o të stikë dvajsi do dvajsi dve. Në i shtë të stikë dvajsi dve i pishë zë të va, të është ima vërësë këmë është të rezultata, o pravdani të këtë të vishtë me vështik të vajsit vej, i misë të këja të vishtë me vë vprejnë të stiku vej. Nuk këfo vishtë me tamë, vishtë me që Avram, nëse u sëmni vë bëgjët o bështanje, a beshe në polnu u verën fënego. U verën beshe që bëgjët të jësë polni o bështanje të si. I tazi vjarë, vjarë të kuja të nëse i usëmni vë bojit e obështanje që rez në i verje, e kuja të e në polnu, a kuja të e në polnu u verëme, që bojit e izpolni sotësi. Tja e vjarë të, kuja të shteni se shqete zë pravë. Tazi vjarë, shteni se shqete zë pravë. Këkva e të azë i vjarët? Vjarët të 
Божието обещание да ни оправдае, обещанието му да ни изчисти от греховете ни. И по-скоро да повярваме в тези обещания, че Той ще върши всичко това. Нали? Ще сме примерени, ще сме оправдани, ще сме изчистени от греховете ни, сякаш никога не сме съгрешили. Тези обещания, да повярваме в тях, че Той ще върши всички тези работи без нито едно дело от нашата страна. А ще върши всичко заради Неговата благодат. Заради Неговата любов. Заради Исус Христос, който плати сметката. Трябва да сме уверени в Божите, Божите обещания. Това е вярата, спасително. Вярата, която ще се счете за правдата. Не е просто да повярвам, че съществува Исус, но трябва да повярваме. Не е просто да повярваме, че е възкръсна от мъртвите. Да, трябва да повярваме това. Но и да повярваме, че заради това и без нито едно дело от нашата страна, Бог ще ни оправдае. Заради Исус. Да сме убедени в това. Да се доверяваме на Бог и Негото обещание. Както виждаме в Еврей 11 глава стих 6. Еврей 11 глава, стих 6. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че той съществува. Разбира се, това е естествено. Нали? Ами няма да повярваме в обещанията му, ако не повярваме, че той съществува. Трябва да вярваме, че той съществува, но Стиха продължава и че възнаграждава тези, които го търсят. Да повярваме, че Той ще ни прости. Че Той ще изпълни словото си. Без нашите дела. Тоест, не е като за мен, нали? Аз ще върша нещо, а и тогава той ще прави нещо. Не, не е на замения. Не е като стелка. Нали? Ако ние вършим такива неща, а тогава стъпка по стъпка ще се оправдаем. А просто да повярваме, че той съществува и че той възнаграждава тези, които го търсят. Тоест, повярваме в Неговата благодат. Да повярваме, че Той иска да ни спаси. И понеже е Неговото желание, ако поискаме от Него, ще получи тази награда, дар на спасението. С прости думи, в двата пасажа, Римни, Еврей, има и други, но, нали? Бевта казва, че за да бъдем оправдани, трябва да вярваме в Божието обещание, че ако оставим нашите опити и усилия да се оправдаем и търсим Бог, 
влагайки цялата ни надежда, вяра и увереност за спасението в Исус, Той ще ни спаси напълно и завинаги. Това беше вярата на Авраам. Той повярва без никаква причина за тази вяра. Тоест, той повярва в обещанието на Бог. Това е спасителна вяра. Да повярваме напълно, все цяло, в Божието обещание, че заради Исус той ще ни спаси. Ако поискаме и от Него. Ако го търсим, нали? Тоест, това обещание не е да, заради Исус всички ще се спасят. Не пише това. Пише, че трябва да търсим Бог. Да поискаме от Него, както Исус каза на жената на кладенеца. Ако поискаш от мен, ще ти даде, ще ти дам, извиям, живата вода. Трябва да поискаме. Тоест, трябва да търси. Но той обеща и това е обещанието. Ако го търсим, той ще ни даде вечен живот, спасението, оправданието. Сякаш никога не сме съгрешили. Защото изискването за рая на ни е съвършенство. И чрез вяра можем да бъдем съвършени. Точно както Авраам на ни. Без да имаме причина за тази надежда. Как мога аз да съм съвършен? Щом не съм съвършен, значи, че е твърди късно. Защото съвършенство е без едно петно, един грях. И щом имаме един грях, значи, че не сме съвършени и твърди късно. И тази вяра е вяра в нещо, което е изглежда, изглежда невъзможно. Как да съм аз съвършен? Сякаш никога не съм съгрешил. И моята вяра е в това обещание, че заради Исус Бог обещава да ме изчисти да възстанови това съвършенство. Не заради моите дела, а заради делата на Исус Христос. Това е спасителна вяра. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти и за солта Ти днес и за тази възможност да се съберем, да, да го изучаваме днес, Господи, да изучаваме солта Ти, да мислим за тази вяра, Помогни ни чрез това първо, да имаме по-силна вяра в Теб, но и второ, за да можем да говорим с другите и да им помагаме да разбират каква е спасителна вяра, какво означава да сме вярващи. Когато кажем, че ние сме вярващи, какво означава това, Господи, да помагаме на другите, Бъди с нас, Господи, дай ни смелост да служим на Теб искрено, вярно, Господи, да сме верни слуги на Теб, Господи, да угодим на Теб, защото Ти заслужаваш всичко. И всичко това ние се молим в името на наш Спасител Исус Христос. Амин.